刻。干嘛？我就说你会回来找我的。快告诉我，到底怎么回事？终于肯跟我说话了。这才是人与人正常的交流。妈，打开看看。这都是你买的吗？不然呢？你不是不喜欢我吃螺蛳粉吗？我不喜欢你就不吃了。为什么生我的气？还不跟我说话，还写字？你先告诉我你怎么去二零二一的。跟我来。什么？你带我来阳台干嘛呀？你听。听什么？仔细听啊。嗯。蛐蛐儿。然后呢？蛐蛐儿怎么了吗？这里是二零二一年，没错，你已经来到二零二一年。我，哎，你来到我的世界了，还不算太笨，这里确实是二零二一年。我有信号了。这就是最好的证明。这么说，我们不仅可以从前门到二零二二年，我们还可以从后阳台进入二零二一年。对了，那我们可以做很多事儿，我们可以一起去查武安文和陈可辛的事儿，就可以改变吉荣的结局了。我现在最想做的事情，就是见一见吉荣。在你的世界，他还没有死，我想见他一面。那天送他回江胜豪家，我不应该走的。好啊。我们现在就去吧，走。你慢点儿。嘉兰，郑玉，吉荣在吗？吉荣在啊。谁来了？嘉兰，郑玉。季荣，你一定要好好的，一定。怎么了？啊！哦，我的意思是，我和嘉兰都会，都会努力的。哦，他的意思是，我我们会努力，你们也要更加努力。哦，我明白了。你俩是来官宣的，这东一句西一句的，有什么不好意思吗？我还以为发生什么事儿了呢，挺好的呀，替你们开心。我们我们是来官宣的，谢谢你们两口子介绍我们认识。郑玉，那个你跟嘉兰在一起，我特别高兴，好好对嘉兰啊！太好了，我早就盼着这一天了。嗯，争取像我们俩一样。哎，但是郑玉，我觉得这不像你啊。老婆，这是爱情的魔力。哦，好了，别站着了，赶紧进来吧。我们官宣也官宣完了，这大半夜的就不打扰你们了啊！走了，拜拜。哎，走了。嗯，路上小心点啊！我跟你俩说啊，有个东西叫手机，传喜讯也挺快的。知道。回去睡觉。谢谢你还陪我找季荣。啊，不用谢，当时我应该跟你道歉
。刚才官宣的事儿，附和一下，黄昏过去。我明白，那种清新啊，假装官宣是最好的回应。用什么样的方式，不重要。是不重要，那你往后退一步干嘛？你是怕我缠着你吗？你想的也太多了吧！别误会，我是担心你。我们的朋友和想我们之间是什么关系？对你不好。是是是，对我不好，这样我还怎么交男朋友啊？你有男朋友了？这位先生，我采访你一下，我有没有男朋友跟你有什么关系？你不喜欢我，当然跟你没关系。